Karibu katika simulizi ya kweli itwayo Ilipangishwa nyumba ya maajabu ikiwa hii ni sehemu ya kwanza Simulizi hii imesimuliwa kwako nami Abra wa mapenzi Unaweza kunipata kwa WhatsApp nambari 0679 40 Simulizi hii imeandaliwa na Anatoli Clemens. Anatoli Clemens anapatikana kwa WhatsApp nambari 0755 Kama kuna watu hawaamini miujiza ya kishetani basi nawataka kwanza sasa wajue kwamba hapa mkoa ni Kagera kuna mambo makubwa sana ambayo ukisimuliwa unaweza kusema mambo hayo sio ya kweli lakini wale wanaokutana nayo wanajua na kuamini mambo hayo ila wewe omba ya siku kute hata siku moja Historia yangu ilianzia hapa si zamani sana mkasa huu uliponitokea ilikuwa mwaka 2016 tu kwa hiyo naweza kusema ni juzi juzi kwa sasa naishi hapa Muleba baada ya kuhama kutoka Mbeya ambako nilipata uhamisho wa kikazi mkasa huu ni mzito na wakogopesha nilipanga nyumba ya maajabu na yenye miujiza ya kutisha Nilipofika Muleba nilipangiwa kituo cha kazi kilicho katika kijiji cha Kianshenge kata Mushago eneo la Ruhita na muomba Mwenyezi Mungu kunilinda kwa kutoa siri za majini katika simulizi hii bila hata kujali usalama wa maisha yangu Nilipofika kijijini hapo Nilipewa namba ya simu ya dalali mmoja ambaye jina lake alikuwa anaitwa Chinga ili aweze kunionyesha nyumba ya kupanga. Nilikwenda mpaka pale alipokuwa anaishi. Nilimkuta amesimama nje ya nyumba hiyo. Tukasalimiana, akaniuliza nataka nyumba yenye sifa gani. Nami nikamweleza. Akasema nyumba ya aina hiyo ipo moja mitaa ya katikati kama unatokea maeneo ya senta kuelekea shule ya msingi tulikwenda kuiona hiyo nyumba wakati tukiwa tunaifikia kilishangaa kuona watu majirani wakitukodolea macho isivyo kawaida sio kushangaa sana nikajua ni mambo ya kijijini kitu kidogo tu watu kibao yule dalali alifungua mlango tukaingia ndani tulipita sebuleni tukaenda kwenye vyumba viwili tukaelekea jikoni chooni na kumalizia bafuni ni nyumba iliyojitegemea kwa maana ya kwamba ilikuwa na uwa wake na mtu akiwa uwani hakuna kuona nje mlango wa kuingilia ndani ulikuwa ni mmoja tu kulikuwa na vyumba vingine viwili ambavyo toka mwanzo dalali aliniambia kuna mwanaume anaishi yeye na mkewe chumba kimoja wanalala kingine wamekifanya sebuleni lakini hawana watoto kama mimi. Nilijiridhisha kwamba ni pazuri. Dalali akaniuliza kuhusu malipo. Nilimwambia tuongozane ili nikamtolee pesa kwenye Mpesa. Akasema wakati mimi nakwenda kutoa hizo pesa, yeye anakwenda pale center, ana shida muhimu pale. Tukiwa tunaelekea center, nilimuuliza wenye vile vyumba wanafanya kazi wapi akajibu ni wafanyabiashara lakini hata yeye hajui ni wapi na ni biashara gani ambazo anafanya nilimuuliza imekuwaje aje na funguo yeye wale wapangaji wengine wakirudi nye itakuwaje akajibu ana funguo yao na ile yeye alipewa na mwenye nyumba kwa ajili ya kutafutia mpangaji mwingine nilikubaliana naye baada ya nusu saa nilitoa pesa Mpesa nikampigia simu akasema na yeye yupo pale center na wakati huo alikuwa anakunywa soda kwenye hoteli ya Milembe 
ipo pale pale kianshenge nilimfuata pale nikampa fedha akatoa mkataba nikajaza kwa ni yeye ndiye aliyepewa jukumu lote na mwenye nyumba kwa hiyo upo huru sasa kuhamia dalali aliniambia huku akinikabidhi funguo sawa nitaingia usiku wa leo saa mbili usiku nilielekea lakini moyoni nilikuwa na maswali mengi ambayo mpaka leo hii si yakumbuki na yalikosa majibu pia nilijikuta na kosa amani ya moyo wangu na sikujua ni kwa nini nje nilikuta taa inawaka ndani pia taa ilikuwa inawaka lakini si sebuleni bali kwenye korido jambo hili liliashiria kwamba wale wapangaji wenzangu walisharudi kutoka kwenye biashara zao nilishusha vyombo kwa kusaidiwa na dereva wa bodaboda boda. lakini nilishangaa sana kuona kila nikiingia na mizigo wale wapangaji wenzangu wanacheka sana chumbani kwao maana yangu ni kwamba kwa kawaida walitakiwa hata watoke na kunisalimia ili tufahamiane tena kwa wengine mume angetoka na kunisaidia kubeba hata stuli tu nilifika mahali yule kijana aliyekuwa akinisaidia aliniuliza hivi au majirani zako mbona watoki wanacheka tu chumbani kwa nini nilimjibu mimi mwenyewe sijui lakini siku mindi sana akaja mama mmoja aliyesema anaishi nyumba ya pili akasalimia na kuniuliza maswali Amjia mwanangu tulitikia wote akauliza nani anahamia pale kati ya sisi wote nikamjibu ni mimi mama ndiye ninayehamia Oh mzima baba eh Mimi mzima mama Unaitwa nani Naitwa Anatoli Clemens Unahamia peke yako au uko na mke na watoto? Nahamia peke yangu mama. Anatori, wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Kiziba. Haya baba, eh? naamini uliaga wakati unaondoka nyumbani. Hilo lilikuwa jambo la kwanza mama kulifanya. Haya kila laheri tuliendelea na kazi ya kuingiza vyombo ndani hadi tukavimaliza yule mwenye pikipiki akaondoka nikabaki mimi peke yangu nilijiwekea malengo kwamba nihakikishe naweka sawa kila kitu ili kesho yake nisiwe na kazi hiyo zaidi ya kwenda kulipoti kazini niliifanya kazi kwa muda wa saa tatu mpaka kwenye saa saba na nusu usiku nikawa nimemaliza nilibadili nguo nikavaa taulo na kwenda zangu bafuni kuoga. Nilipofika nilikuta bafu limetoka kutumika kama dakika kumi nyuma. Sikushangaa kwa ni siku na wapangaji wengine ambao tulikuwa tunatumia bafu moja. Usiku kabla ya kulala nilizima taa. Nikapanda kitandani. Kabla sijapata usingizi niliwasikia wenzangu wakicheka sana na kuongea huku wameweka mziki lakini ule mziki haukuwa wa Kiarabu, haukuwa wa Kizungu wala haukuwa wa Kiswahili. Hata maongezi yao mimi nilisikia sauti tu. Lakini kusema walikuwa wanatumia lugha gani si rahisi. Kuna wakati kama walikuwa wakiongea Kihindi, pia niliwasikia kama wanaongea Kiarabu. Nikajua ni watu wa namna hiyo. Lakini siku lala mpaka nikampigia simu dalali kumuuliza kama wale wapangaji wenzangu ni weupe wa Kiswahili ama ni watu wa kabila gani akasema hata yeye hajui kwani hakuwahi kuwaona hata siku moja basi nililala asubuhi niliamka nikiwa nimechoka sana wakati nakwenda bafuni kuoga niligundua ni mimi peke yangu ndiye niliyokuwa nimetangulia kuamka kwani bafuni hakukuwa na maji yaliyomwagika kwa muda huo baada ya kuoga nilirudi chumbani kwangu kujiandaa kwenda kazini wakati najiandaa nilisikia mlango ukifunguliwa nikajua ni wenzangu wanakwenda kuoga 
au chooni kama ilivyo kawaida kwa wanadamu wanapoamka nyakati za asubuhi. Niliamua kutumia nafasi hiyo ili nipate kuwatambua. Nilivizia pale niliposikia mlio wa maji bafuni na mimi nikatoka kwenda kupiga mswaki kwa mara ya pili. Sehemu niliyosimama ilikuwa mtu akitoka bafuni kwenda ndani ni lazima nimuone kwani ilikuwa ni kiasi cha kugeuka tu. Lakini jambo la kushangaza nilikuwa sisikii maji kumwagika. Nikageuka na kuona mlango wa bafuni upo wazi. Mbali na mlango kuwa wazi pia chini nikaona alama za kanda mbili nne zikiwa zimekanyaga. Nikajua wametoka. Lakini swali likabaki hapa. Wamepitaje hali ya kwamba sehemu niliyokuwepo ilikuwa ni lazima niwaone. Nilijiuliza sana lakini sikupata majibu. Hatimaye nilirudi ndani. Mlangoni kwao nilikuta kanda mbili pia mbili zikiwa bado na maji maji kwa mbali. Jambo hili lilinifanya nijiulize sana. Nilijipa ujasiri na kuamua kuchungulia ndani ya chumba hicho kwa kutumia nafasi ya katikati ya mlango ambapo niliweza kuona hadi kitanda lakini sikumuona mtu mwingine. Niliingia kwangu nikaweka mswaki nikavaa vizuri na kuondoka zangu. Nilitegemea wenzangu nimewaacha ndani. Kwani nilipofika mlangoni nilikuta mlango umefunguliwa na upo wazi. Nilirudi ndani hadi kwenye mlango wao. Wandugu. Wandugu. Niliita kwa sauti lakini kulikuwa kimya. Ukimya huo ndio ulinifanya nibaini walishaondoka. Kwani kulikuwa kimya sana na kanda mbili zilikuwa pembeni ya mlango sio pale pa kwanza. Nilifunga mlango mkubwa nikaondoka. Mbele nilimuona yule mama aliyekuja usiku kuniuliza maswali. Alikuwa amesimama nje ya nyumba yake. Aliponiona tu akashtuka na kuita majina mawili ya watu. Wakatoka watoto wake wawili. Ni mabinti wenye miaka kama kumi na nane na ishirini na mbili hivi. Ujambo kijana? Yule mama alinisalimia kwa furaha. Si jambo mama, shikamo. Marahaba mwanangu. Kisha akawaambia kitu wale watoto wake nao akanikazia macho. Mama, umeona majirani zangu hapa? Majirani zako kina nani? Wapangaji wenzangu. Ah, kijana, kwa uyaone ya dunia. Wewe umeshakuwa eh? Utayaona ya dunia sasa. Kauli hiyo iliniogopesha sana. Nikashtuka na kumuuliza mama. Mama, una maana gani? Sisi hatutaki umbea kijana. Wewe umeambiwa utayaona? Kwa hiyo subiri tu. Utayaona. Alidakia binti yake mkubwa. Miguu ilitetemeka. Mwili ulisha nguvu. Nikajikuta nataka kukaa lakini sikuweza. Nilichoamua ni kuondoka huku na mpigia simu yule dalali. Vipi kijana? Jambo eh? Mimi si jambo. Za makazi mapya. Si nzuri wana hata kidogo. Kwa nini tena? Siliwelewi. Kivipi? Kuna mambo kama si ya kawaida. Yapi hayo? Wale wapangaji wenzangu siwaelewi kabisa. Kivipi sasa? Ah. Watu gani bwana? Mimi mgeni nimehamia. Washindwe kutoka kunisalimia ili angalau tufahamiane. Dalali alicheka sana kisha akasema. <laughs> Wale ndio walivyo bwana. Si unajua tena malezi. Mwingine kalelewa vile, mwingine kalelewa hivi. Ila ulichokisema ni kweli. Haiwezekani nyumba mnayoishi mpate mgeni alafu msitabuane. Sasa mkikutana njiani je? Si ndio hapo sasa. Nilisema nikijifanya lawama zangu ni kwa ajili ya hilo tu. 
lakini kumbe nilikuwa na zaidi ya hayo nilienda kuripoti kazini siku hiyo hiyo nilishinda sina amani kabisa sina raha mwili ulikuwa kama umetoka kufanya kazi nzito ambayo sijawahi kuifanya kwa siku nyingi kwa upande mwingine nilitamani sana jioni ifike ili nikaone siku hiyo kitatokea kitu gani kipya kwenye nyumba ile Hayo ya yawi atimai yakawa jioni ilifika nikaondoka kazini sikutaka kupitia popote dukuduku langu lilikuwa kwenda nyumbani tu nilichukua kama dakika serasini kutoka kazini hadi kufika nyumbani nilipofika tu nje nilikuta mfuko wa rambo mweusi ndani yake ulionekana kuwa na kitu kwani ulikuwa umetuna sana niliinama kupekenyua ili nijue ndani kulikuwa na nini nilishangaa kuona ni vipande vya nyama za kuchoma tena vilikuwa na moto ha atakuwa nani ameweka nilijiuliza nam huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi hii ambayo imeandikwa na Anatoly Clemens na kusimuliwa kwako nami Abra wa mapenzi. Tukutane tena kwenye sehemu ya pili ili ujue je mlikuwa na nini ndani ya mfuko huo na nini hatima ya Anatoly kwenye nyumba hiyo. Asante na kwa heri.